长月烬明》是由罗云熙、白鹿领衔出演的仙侠剧，讲述了一代魔神谭台烬与衡阳宗掌门之女李苏苏三世虐恋的故事。长月烬明已经收官，不得不说，导演用最后一集就将这部剧拉下神坛。本来结局还可以更圆满的，偏偏给了个虎头蛇尾，不明不白的开放式结局，真的是败光了观众对这部剧的好感。在大结局中。谭台烬成神，苏苏不忍心杀了谭台烬，只是震裂了邪骨，削弱了同悲道的力量。谭台烬自己捏碎邪骨，不愿苏苏陪自己死。最终，谭台烬跟同悲道一起毁灭，彻底消散于世间。世间终于恢复太平，就连在云端的庞以之也出来露个脸，还感慨了句：“世间终于恢复太平，人神魔可以和平相处。”庞以之也终于明白了纪泽神君当初推他下界的用意。当初纪泽神君因为小仙童莲华掉落了山茶花，故意让他下界找回山茶花，结果一脚就把他推下了凡间。第一，纪泽推莲华下界，其实是为了躲避即将发生的神魔大战。第二，知道莲华跟山茶花之间有着俗世缘分，所以推他下界。第三，也是最重要的原因，人神魔和睦相处，也就是纪泽神君推他下界的真实用意。阻止魔神灭世，拯救苍生，让世界恢复太平。庞一之也是其中的一环。庞一之在这个出魔和十二真神争魔胎抚养权的布局之中，魔神谭台进步了一个让仙门和黎苏苏杀死自己的局，把心伐大阵交给庞一之，让他交给工业祭武，又用心伐大阵逼黎苏苏成神。只有真神才能杀死魔神，终结统悲道。仙门所有人都误会了谭台烬，最后也没有还谭台烬一个清白。恐怕也只有黎苏苏和庞以之知道谭台烬做局杀死自己的良苦用心吧。看完《长月烬明》结局，才明白，在抢魔胎的抚养权这场争夺战中，为何到最后魔神会败给十二神了。在大结局中，黎苏苏涅槃成神，见到了母亲初皇等十二真神，十二真神齐聚，十二神的力量都给了黎苏苏。一同见证魔胎抚养权的这场万年争夺战，最终迎来胜利的曙光。这场与魔神万年的博弈终于要拉下帷幕了。谭台烬最终选择牺牲自己，捏碎了自己的邪骨，选择跟统悲道一起消散于世间。不得不说，十二神和上古魔神对于魔胎谭台烬抚养权的这场争夺战，上古魔神最后真的输的是一败涂地。上古魔神败给十二神也不是没有理由的。你看十二神给魔胎留下了什么？最主要的是战神明夜，留下了般若浮生梦，还留下了护心灵、净化的洗髓印、青石之玉等。最终让魔胎谭台烬学会了爱人，生出了情思，这些都能帮谭台烬为谭台烬救世做铺垫。再就是纪泽和初皇，纪泽留下破光镇河过去镜，初皇留下的后裔黎苏苏，纪泽指引黎苏苏感化魔胎谭台烬。还有日神三足金乌守护魔台谭台烬，也就是圣国的乌鸦，还有月神的月亮之力和一月族秘法，水神的弱水和墨河，木神的神界难知等等。反观上古魔神留给魔台谭台烬的，就是人神魔三世苦难的一生，让谭台烬经历世间苦楚、背叛、手足相残、夫妻反目，最后世事成魔，为了就是让自己复活归来，成为他的容器而已。可惜上古魔神算到了开头，却没猜中结尾。上古魔神到最后也没想明白，为何自己的三魔器会背叛他，最终被魔胎吞噬，被魔胎抢回了意识和身体的控制权。十二神教会了魔胎谭台烬什么是爱，而魔神给他的怨恨和苦难。上古魔神跟十二神的这场万年博弈，终究还是十二神赢了，上古魔神输得一败涂地。